வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மூன்று முக்கியமான டிஃபென்ஸ் அப்டேட் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் முதல் டிஃபென்ஸ் அப்டேட் சமீபத்துல இஸ்ரேல் ஈரான் மீது ஏர்லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை பயன்படுத்தி ஒரு மிகப்பெரிய தாக்குதலை நடத்தி இருக்காங்க இந்த தாக்குதலுக்கு பிறகு ஏர்லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களோட முக்கியத்துவத்தை உலகின் பல நாடுகள் தற்போது உணர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஏர்லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களோட முக்கியத்துவம் என்ன இந்தியாவிடம் என்ன மாதிரியான ஏர்லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்கள் இருக்குது வரும் காலத்துல இந்தியா தயாரிக்க உள்ள ஏர்லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களோட செயல்திறன் மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன இந்தியா ஏர்லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்கள் விஷயத்துல என்னென்ன திட்டங்களை செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறது குறித்து பார்க்கலாம் இரண்டாவது அப்டேட் இது வரைக்கும் இந்தியாவ ஒரு ஆயுத இறக்குமதி நாடு அப்படின்னு தான் எல்லாரும் சொல்லி வந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆனா தற்போது இந்தியா ஆயுத ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய நாடுகளோட பட்டியல் வெளிவந்திருக்கு அந்த பட்டியல்ல சில அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளிவந்திருக்கு அதாவது பல வல்லரசு நாடுகளுக்கு இந்தியா ஆயுதங்களை ஏற்றுமதி செஞ்சிருக்காங்க இந்தியா எந்தெந்த வல்லரசு நாடுகளுக்கு என்ன ஆயுதங்களை ஏற்றுமதி செஞ்சிருக்காங்க இந்தியாவுடைய ஆயுத ஏற்றுமதி இப்படி அதிவேகமா வளர்வதற்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கறது குறித்து பார்க்கலாம் மூன்றாவது அப்டேட் சமீபத்துல குஜராத் மாநிலத்துல சி டூ நைன் ஃபைவ் விமானங்களை தயாரிப்பதற்கான ஒரு தொழிற்சாலைய இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டரும் ஸ்பெயின் நாட்டோட பிரைம் மினிஸ்டரும் தொடங்கி வச்சிருக்காங்க இந்த தொழிற்சாலையோட முக்கியத்துவம் என்ன இந்த தொழிற்சாலையில தயாரிக்கப்படக்கூடிய சி டூ நைன் ஃபைவ் விமானத்தோட செயல்திறன் மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன அப்படிங்கறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் சமீபத்துல இஸ்ரேல் ஈரான் மீது கிட்டத்தட்ட நூறுக்கும் மேற்பட்ட ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை பயன்படுத்தி ஒரு மிகப்பெரிய தாக்குதலை நடத்தி இருக்காங்க இந்த தாக்குதல்ல எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் எஃப் சிக்ஸ்டீன் மற்றும் எஃப் பிப்டீன் விமானங்களை இஸ்ரேல் பயன்படுத்தி இருக்காங்க இஸ்ரேல் ஈரான்ல கிட்டத்தட்ட இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மிலிடரி டார்கெட்ஸ மிக துல்லியமா தாக்கி அளிச்சிருக்காங்க இந்த தாக்குதல்ல ஈரானுடைய ஏவுகணை சேமிப்பு கிடங்குகள் ஏவுகணையை தயாரிக்க கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களால் பாதுகாக்கப்பட்ட மிலிடரி பேசஸ் போன்ற பல ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களை இஸ்ரேல் தாக்கி இருக்காங்க இந்த தாக்குதல்ல இஸ்ரேல் ஏர்லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை மிகப்பெரிய அளவுல பயன்படுத்தி இருக்காங்க இந்த விஷயம்தான் தற்போது மிகப்பெரிய பேசு பொருளா மாறி இருக்கு இதனால் வரைக்கும் ஈரான் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா இஸ்ரேலிடம் கன்வென்ஷனல் வார் ஹெட்டுகளை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய மிசைல்கள் கிடையாது அணு ஆயுதங்களை ஏந்தி சென்று தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய பாலஸ்டிக் மிசைல்கள் தான் இருக்குது அதனால நம்மை தாக்குவது இஸ்ரேலால் முடியாத காரியம் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தாங்க ஆனா தற்போது இஸ்ரேல் ஈரானுடைய எண்ணத்தை அப்படியே தலைகீழா மாற்றி இருக்காங்க இஸ்ரேல் இந்த தாக்குதல்ல பிரதான ஆயுதமா பயன்படுத்தியது ஏர்லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்கள் தான் இந்த ஏர்லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை இஸ்ரேல் பயன்படுத்தியதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா எதிரிகளோட ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களோட எல்லைக்குள் செல்லாமலே தொலை தூரத்துல ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து கொண்டு இந்த மிசைல்களை ஏவி இலக்கை மிக துல்லியமா தாக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஏர்லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள்னால தாக்கி அளிப்பது மிகவும் கடினம் இந்த விஷயங்களுக்காக தான் இஸ்ரேல் இந்த தாக்குதல்ல ஏர்லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை பயன்படுத்தி இருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில நிறைய டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்தியாவுடைய ஏர்லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல் கேப்பபிலிட்டி குறித்து கேள்வி எழுப்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்தியா இந்த விஷயங்களை ஏற்கனவே உணர்ந்து இஸ்ரேலிடம் இருந்து ராம்பேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஏர் டு சர்பேஸ் மிசைல வாங்கி படையில இணைச்சிருக்காங்க இந்த மிசைல்னால நூத்தி ஐம்பது கிலோகிராம் எடை கொண்ட வெடிப்பொருட்களை சுமந்து சென்று நூத்தி ஐம்பது முதல் இருநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை மிக துல்லியமா தாக்க முடியும் ஆனா இந்த ராம்பேஜ் மிசைல் ஒரு ஏர்லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல் கிடையாது இது ஒரு ஏர் டு சர்பேஸ் மிசைல் இதனால இந்திய விமானப்படைக்கு அதிக அளவுல ஏர்லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை வாங்கி படையில் இணைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சூழ்நிலையில இந்தியா உள்நாட்டிலே 
ஏர்லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை உருவாக்குவதற்கு ருத்ரம் மிசைல் ப்ராஜெக்ட செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த திட்டத்தின் கீழ் ருத்ரம் ஒன் ருத்ரம் டூ ருத்ரம் த்ரீ மற்றும் ருத்ரம் போர் அப்படிங்கிற நான்கு விதமான மிசைல்களை தயாரிச்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த திட்டத்தின் கீழ் ருத்ரம் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைலையும் இந்தியா தயாரிக்கிறாங்க இந்த ருத்ரம் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல் பிரத்யேகமா எதிரிகளோட ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை தாக்கி அளிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் மிசைல்கள் இந்த மிசைல்களை சப்ரஷன் ஆப் எனிமி ஏர் டிஃபென்ஸ் ஆபரேஷன்களுக்கு இந்தியா பயன்படுத்த திட்டமிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவுக்கு இஸ்ரேல் போன்று ஏர் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்கள் ரொம்பவும் அவசியம் ஏன்னா நமது எதிரி நாடுகளான சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானோடு இந்தியாவுக்கு தொடர்ந்து எல்லை பிரச்சனைகள் இருந்து வந்துகிட்டு இருக்கு பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனாவோடு ஒரு யுத்தம் ஏற்பட்டால் எல்லை பகுதிகளில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய அளவிலான யுத்தமா தான் இருக்கும் இது போன்ற சிறிய அளவிலான யுத்தங்களுக்கு இந்த ஏர் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்கள் ரொம்ப பொருத்தமான ஆயுதமா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம பிரம்மோஸ் பிரலை போன்ற சர்பேஸ் டு சர்பேஸ் மிசைல்கள் ஒரு யுத்த நேரத்தில் எதிரிகளால் கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்க படுவதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா ருத்ரம் போன்ற ஏர் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை அவங்களால தாக்கி அளிக்க முடியாது ஏன்னா இந்த மிசைல்கள் விமானங்கள்ல பொருத்தப்பட்டு இருக்கும் ஒரு யுத்த நேரத்தில் இந்திய விமானப்படை உடனே ஏர் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல் பொருத்தப்பட்ட விமானங்களை எடுத்து சென்று எதிரிகளுக்கு உடனடியா சரியான பதிலடியை கொடுக்க முடியும் இந்த மிசைல்களை ஒரு யுத்த நேரத்தில் கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிப்பது மிகவும் கடினம் இந்திய விமானப்படையில ராம்பேஜ் ருத்ரம் போன்ற மிசைல்கள் ஏற்கனவே இணைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த மிசைல்கள் ஒரு ஏர் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஏர் டு சர்பேஸ் மிசைல்கள் தான் ருத்ரம் சீரியஸ் ஆஃப் மிசைல்ல ருத்ரம் ஒன் மற்றும் ருத்ரம் டூ மிசைல்கள் ஒரு ஏர் டு சர்பேஸ் மிசைல் மற்றும் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைலா உருவாக்க பட்டிருக்கு அதுவே ருத்ரம் த்ரீ மற்றும் ருத்ரம் போர் மிசைல்கள் தான் ஹைப்பர்சானிக் வேகத்தில் பறந்து சென்று இலக்குகளை தாக்கக்கூடிய ஒரு ஏர் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைலா இந்தியா டெவலப் செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க தற்போது இந்திய விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள ருத்ரம் மிசைல்னால நூத்தி ஐம்பது முதல் முன்னூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை மட்டுமே தாக்க முடியும் ஆனா புதிதாக இந்தியா டெவலப் செய்து வரும் ருத்ரம் த்ரீ மற்றும் ருத்ரம் போர் மிசைல்னால ஐநூத்தி ஐம்பது முதல் எழுநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை மிக துல்லியமா தாக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த மிசைல்னால மார்க் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஹைப்பர்சானிக் வேகத்தில் பறந்து சென்று இலக்கை தாக்க முடியும் இதனால ருத்ரம் த்ரீ மற்றும் ருத்ரம் போர் மிசைலோட டெவலப்மெண்ட தற்போது இந்தியா வேகப்படுத்தி இருப்பதா செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு ருத்ரம் த்ரீ மற்றும் ருத்ரம் போர் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல்களை இந்தியா வெற்றிகரமா உருவாக்கிட்டாங்கன்னா இந்திய விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள எஸ் யூ தேர்ட்டி எம் கே ஐ போன்ற ஜெட் விமானங்கள்ல இந்தியாவால இந்த மிசைல்களை இணைத்து பயன்படுத்த முடியும் அது மட்டும் இல்லாம இந்தியா டெவலப் செய்து வரும் ஆம்கா பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்திலையும் இந்த ருத்ரம் த்ரீ மற்றும் போர் மிசைல்களை இணைத்து பயன்படுத்துவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்த ருத்ரம் த்ரீ மற்றும் ருத்ரம் போர் ஏர் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்கள் மட்டும் வெற்றிகரமா உருவாக்கப்பட்டு இந்திய படையில் இணைக்கப்பட்டால் எல்லை பகுதிகளில் இந்தியாவுடைய தாக்கும் திறன் மிகப்பெரிய அளவில் அதிகரிக்கும் பிரம்மோஸ் பிரலை போன்ற சர்பேஸ் டு சர்பேஸ் மிசைல்களை நம்பி இந்தியா இருக்க தேவையில்லை ருத்ரம் த்ரீ மற்றும் ருத்ரம் போர் மிசைல்கள் ஹைப்பர்சானிக் வேகத்தில் பறந்து செல்வதனால எந்த ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தாலும் இந்த மிசைல்களை தடுத்து நிறுத்த முடியாது அது மட்டும் இல்லாம இந்த மிசைல்களை இலக்கை நோக்கி வழி நடத்துவதற்கு சாட்டலைட் கைடன்ஸ் மற்றும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தொழில்நுட்பம் மிகப்பெரிய அளவில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதனால இந்த மிசைல்கள் இலக்கை மிக துல்லியமா தாக்கும் ருத்ரம் போன்ற ஏர் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் எல்லை பகுதி நடக்கக்கூடிய சிறிய அளவிலான யுத்தங்கள் ஒரு அணு ஆயுத யுத்தமா மாறுவது தடுக்கப்படும் இந்த ருத்ரம் த்ரீ மற்றும் ருத்ரம் போர் மிசைல்களை பயன்படுத்தி எதிரிகளோட பல்வேறு விதமான டார்கெட்டுகளை தாக்கி அளிக்க முடியும் குறிப்பா ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களால் பாதுகாக்கப்பட்ட மிலிட்ரி பேசஸ் ஆயுத கிடங்குகள் பங்கர்கள் விமான ஓடுதளங்கள் போன்ற பல்வேறு விதமான இலக்குகளை இந்தியாவால தாக்க முடியும் இந்தியாவுடைய எதிரி நாடுகளான சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான வரும் காலத்துல எல்லை பகுதியில ஒரு சிறிய அளவிலான யுத்தத்தை இந்தியா எதிர்கொள்ளணும்னா 
இந்த ஏர்லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்கள் இஸ்ரேலுக்கு உதவியது போன்று இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல உதவி செய்யும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க அடுத்து முன்னாடிலாம் இந்தியா அப்படின்னா உலகத்திலே அதிக அளவிலான ஆயுதங்களை இறக்குமதி செய்யக்கூடிய நாடுகள் பட்டியல்ல இரண்டாவது இடத்துல இந்தியா இருக்கும் ஆனா தற்போது இந்தியா கிட்டத்தட்ட நூறு நாடுகளுக்கு மேலா ஆயுதங்களை ஏற்றுமதி செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது வருடம் இந்தியாவுடைய ஆயுத ஏற்றுமதி வெறும் நாப்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூறு கோடி தான் ஆனா கடந்த பினான்சியல் இயர்ல இந்தியாவுடைய ஆயுத ஏற்றுமதி ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஏழாயிரத்தி இருநூறு கோடி ரூபாயா இருக்குது இந்த விஷயத்துல இருந்து இந்தியாவுடைய ஆயுத ஏற்றுமதி மிகப்பெரிய அளவுல அதிகரிச்சிருக்கு இந்தியால ஆயுத தயாரிப்புல கிட்டத்தட்ட பதினாறு பப்ளிக் செக்டார் டிஃபென்ஸ் நிறுவனங்களும் நானூத்தி முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் ஆயுதங்களோட லைசன்ஸ வாங்கி இந்தியால ஆயுதங்களை தயாரிச்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம பதினாறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மீடியம் மற்றும் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மிகப்பெரிய அளவுல ஆயுத தயாரிப்புல ஈடுபட்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில இந்தியாவிடம் இருந்து அதிக ஆயுதங்களை இறக்குமதி செய்யக்கூடிய நாடுகளோட பட்டியல் வெளிவந்திருக்கு அந்த பட்டியல்ல அமெரிக்கா பிரான்ஸ் மற்றும் அர்மீனியா முதல் மூன்று இடங்களை பிடிச்சிருக்காங்க இதுல அமெரிக்கா மிகப்பெரிய அளவுல விமானங்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்களுக்கு தேவையான உதிரி பாகங்களை இந்தியாவிடம் இருந்து இறக்குமதி செஞ்சிருக்காங்க குறிப்பா அமெரிக்காவுடைய லாக்கிட் மார்டின் மற்றும் போயிங் நிறுவனம் இந்த உதிரி பாகங்களை இறக்குமதி செஞ்சிருக்காங்க பிரான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்தியாவிடம் இருந்து அதிக அளவுல சாப்ட்வேர் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எக்யூப்மெண்ட இறக்குமதி செஞ்சிருக்காங்க அர்மீனியாவை பொறுத்த பல்வேறு விதமான ஆயுதங்களை இறக்குமதி செஞ்சிருக்காங்க இந்த ஆயுத ஏற்றுமதியில இருபத்தோரு சதவீதம் தனியார் நிறுவனங்கள் ஏற்றுமதி செஞ்சிருக்காங்க இந்தியா எல் சி ஏ தேஜஸ் விமானம் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் போர்க்கப்பல்கள் சப்மரின் தனுஷ் ஆட்லரி கன் சிஸ்டம் அர்ஜுன் மெயின் பேட்டில் டேங்க் அட்வான்ஸ்டு டவுட் ஆட்லரி கன் சிஸ்டம் லைட் ஸ்பெஷாலிட்டி வெஹிக்கிள்ஸ் ஹை மொபிலிட்டி வெஹிக்கிள்ஸ் த்ரீ டி டாக்டிக்கல் கண்ட்ரோல் ரடார் சாப்ட்வேர் டிஃபென்ஸ் ரடார் ஆகாஷ் மிசைல்ஸ் போன்ற பல்வேறு விதமான ஆயுதங்களை இந்தியால தயாரிச்சிருக்காங்க இதன் காரணமாக இந்தியாவுடைய ஆயுத ஏற்றுமதி மிகப்பெரிய அளவில் அதிகரிச்சிருக்கு இந்திய முதல்ல தன்னுடைய உள்நாட்டு தேவைகளுக்கு மட்டும் ஆயுதங்களை தயாரிச்சு வந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆனா தற்போது பல்வேறு நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் திட்டத்துல பல ஆயுதங்களை உள்நாட்டிலே தயாரிச்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அடுத்து பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களும் ஸ்பெயின் பிரைம் மினிஸ்டரும் குஜராத் மாநிலத்துல வதோதரால சி டூ நைன் பைவ் விமானங்களை தயாரிப்பதற்கு ஒரு பெசிலிட்டிய தொடங்கி வச்சிருக்காங்க இந்த பெசிலிட்டிய ஸ்பெயின் நாட்டோட ஏர்பஸ் நிறுவனமும் டாடா அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் லிமிடெட் நிறுவனமும் இணைந்து உருவாக்கி இருக்காங்க இந்த தொழிற்சாலையில இருந்து சி டூ நைன் பைவ் விமானங்களை மிகப்பெரிய அளவுல தயாரிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல ஸ்பெயின் நாட்டோட ஏர்பஸ் நிறுவனத்துடன் இந்திய அரசாங்கம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டாலருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒப்பந்தத்தை கையெழுத்திட்டாங்க இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலமா ஏர்பஸ் நிறுவனம் ஐம்பத்தி ஆறு சி டூ நைன் பைவ் விமானங்களை இந்திய விமானப்படைக்கு சப்ளை செய்யணும் இதுல முதல் பதினாறு விமானங்கள் ஸ்பெயின் நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் மீதமுள்ள நாற்பது விமானங்களும் தற்போது குஜராத் மாநிலத்தில் கட்டப்பட்டிருக்க இந்த புதிய தொழிற்சாலையில உருவாக்க போறாங்க சி டூ நைன் பைவ் விமானத்தை உருவாக்குவதற்கான ஒரு சப்ளை செயினை இந்தியால உருவாக்கி இருக்காங்க இதனால வரும் காலத்துல பல நாடுகளுக்கு இந்த சி டூ நைன் பைவ் விமானங்களை இந்தியால இருந்து ஏற்றுமதி செய்வதற்கு தற்போது வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கு இந்த புதிய தொழிற்சாலை இந்தியாவுடைய ஏரோஸ்பேஸ் கேப்பபிலிட்டிய மிகப்பெரிய அளவுல உயர்த்தும் இந்திய விமானப்படை வாங்கும் சி டூ நைன் பைவ் விமானங்கள் பிரத்யேகமா வீரர்களை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் விமானங்கள் இந்த விமானத்தினால எழுபத்தி வீரர்களை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் செய்ய முடியும் இந்த சி டூ நைன் பைவ் விமானத்தினால அதிகபட்சமா இருபத்தி மூணாயிரத்தி இருநூறு கிலோகிராம் எடையை சுமந்து கொண்டு பறக்க முடியும் இந்த விமானத்தினால நானூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் பெருகார் வேகத்துல பறக்க முடியும் இந்த விமானங்களை பயன்படுத்தி தொடர்ந்து ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பறக்க முடியும் இது போன்ற பல சிறப்பம்சங்கள் இந்த விமானத்தில் இருக்கிறதுனாலதான் இந்தியா இவ்வளவு பெரிய தொகையை செலவு செய்து இந்த விமானங்களை இந்தியாலே தயாரிக்க போறாங்க
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய்ஹிந்த்